Bonjour Vogue Paris, je suis Nicolas Maury, je vais vous parler des icônes de ma vie, de celles qui ont fait ce que je suis. Iconic. <rire> Sans hésiter, l'icône de mon enfance, c'est Vanessa Paradis. C'est celle que je collais au mur, celle que je collais dans mes cahiers. Je l'ai vue pour la première fois, euh, j'ai déjeuné avec elle parce que j'allais tourner un film avec elle qui s'appelle Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez. C'était le dernier plan du tueur homo. Bravo. Et je l'ai rencontré, c'était encore plus extraordinaire que, que l'image que j'en avais. Mais j'aime bien la maintenir à cet endroit d'icône. Je pense qu'une icône, il ne faut, il faut pas lui taper trop dans le dos. Il faut la maintenir. Donc Vanessa, j'ai à la fois son numéro, mais j'aime bien garder mes yeux d'enfant dans ma chambre vers elle. C'est plus difficile pour moi, les hommes. Peut-être Jean-Pierre Léo, qui a été euh, un être permissif pour moi, pour quelqu'un comme moi, dans ce paysage du cinéma français. Vous aimez la musique, Antoine Oui, monsieur. Et puis aussi, un peu plus tard, De Niro dans Mean Streets. Ce jeune homme si flamboyant, dangereux, qui peut sourire et vous foutre une torgnole après. Ces deux masculinités-là m'ont vraiment sacrément forgé. Et bien, par exemple, j'ai joué dans mon propre film avec Jean-Marc Barr et euh, je l'ai dirigé. Et c'était très beau parce que je trouve que Jean-Marc Barr a une face comme ça, très guépard, très félin. J'ai changé d'avis. J'ai choisi Ramsey, voilà. Et j'adore cet acteur parce que c'est un acteur non moral, dans le sens où euh, il n'a pas de prérequis sur ce qui serait masculin ou féminin. J'ai été très inspirée pour le filmer, puis après très impressionnée et enchantée de tourner avec lui. Je rêverais de jouer avec Brad Pitt. J'ai l'impression que, que c'est un acteur qui a une grande valeur travail en lui. Et il le fait avec une grande élégance. Le travail ne se voit pas, mais on sent que c'est un grand travail. Et pareil, je suis assez fascinée par, par son humour, par, par sa finesse, son esprit. J'aime beaucoup comme homme comment il est engagé dans, dans ce monde, dans cet environnement. Oui, je rêverais de travailler avec lui. Je rêve, mais... Je dirais euh, « Puzzle of, of a Downfall Child ». Pour moi, c'est le film euh, iconique absolu, parce que le film ne cache pas que son seul désir est de filmer cette actrice. Finalement, la fiction, elle tient à pas grand-chose, c'est plutôt comme des, une lettre hommage à ce visage, ce visage de chat absolu qu'est Faye de Noé, à cette dernière star d'Hollywood. C'est un film qui me, qui me bouleverse, parce que c'était une époque où encore le cinéma pouvait conjugué glamour, sens, poésie, beauté et provocation. Je dirais que c'est Lesta, le vampire, dans Entretien avec un vampire. J'aime beaucoup cet être euh, tragique, si aimant, très contradictoire. C'est magnifique, de toute façon, quand on ne sait plus distinguer le personnage de l'acteur. On est juste devant une rencontre entre la peau de quelqu'un et, et les mots de quelqu'un d'autre, qui sera un personnage fictif. Isabelle Huppert, dans Merci pour le chocolat, elle dit... J'ai une vraie puissance dans ma tête. Et elle vient de tuer quelqu'un. Ah, j'adore la musique The Life Aquatic euh, par Seu Giorgi, qui a repris euh, tous les titres de euh, David Bowie. Et c'est magnifique. Des fois, je me passe le, le 33 tours juste pour euh, ensoleiller euh, mon appartement, pour croire euh, en l'amour. Bah, J'adore l'album What's Going On de Marvin Gaye. parce qu'il y a un sentiment d'éternité dans ces titres. Je redécouvre toujours certains arrangements, certaines positions de, de cordes, etc. Ah, j'en ai beaucoup. J'aime beaucoup comment s'habille une amie très chère, Amira Kazar. Je trouve qu'elle est très surprenante, très audacieuse. Elle aime épouser des, des créateurs forts et en même temps en les, en les interprétant. C'est ça aussi... Aller vers un style, c'est pas genre ce qui me va, ce qui me va pas, 
se rendre un tout petit peu plus verticale, se, se provoquer soi-même. Et je trouve qu'Amira, elle est très courageuse dans le sens du cœur pour porter euh, des pièces. J'aimais beaucoup les, les, les tenues parfois hasardeuses de Marguerite Duras quand elle mettait euh, des petites euh, jupes un peu trois quarts en tweed et puis des bottes, par exemple, euh, très matérielles avec des très beaux tissus et en même temps euh, très rassurants. J'aime beaucoup aussi ça chez une femme, euh, une femme qui va avoir choisi... Euh, une matière pour son aspect euh, à la fois euh, noble et pratique. J'aime bien le petit Chalamet, j'aime bien euh, ses audaces aussi, euh, Timothée Chalamet, je trouve ça, je sais pas, il incarne ça avec, euh, avec inconscience, je dirais même, euh, les tenues, j'aime bien. Si une icône absolue quand même, c'est euh, Delphine Serig, quand même. Une femme chat, une femme oiseau. Euh. J'aime moi les femmes euh, parfois en apparence euh, froide, glacée. Moi, je suis assez dingue des, des petits cuirs tout simples, enfin, petits cuirs, mais de chez Hermès. Le cuir apparemment sans histoire, qui zip comme ça, avec les épaulettes parfaites, presque des poches un peu militaires ici, dans les couleurs, toutes les, les couleurs de cuir qui existent. Ça, je trouve que c'est assez, assez parfait parce que ça, ça combine vraiment le dedans, le dehors. On peut porter ça tout le temps, j'adore. Je crois que j'ai jamais été déçue par une seule des collections de Tris Van Noten. C'est quelque chose qui parle à, à une poésie très enfouie chez moi, très secrète. J'ai du désir immédiat pour ces mélanges de motifs, de, de matières, sur le choix même de ces mannequins. Et puis j'adore parce que c'est un homme qui aime les fleurs comme moi, qui, qui fait aussi très très bien son jardin. J'en ai beaucoup, mais je crois que celle qui me me marque le plus, c'est Vanessa qui fait comme ça, Vanessa Paradis avec un bonnet de bain rouge, je crois. Donc ça, c'est une de mes préférées. C'est un petit pont, rue de l'Aqueduc, dans le 10e. Il fait le parallèle à, à l'autre grand pont à Gare de l'Est. J'imagine Barbara rentrer tard, un peu ayant bu trop de whisky. J'imagine du présent, du passé, du futur dans ce pont-là. Ultime Virginia Woolf, parce que tout est, est absolu. Ses personnages sont iconiques, sa mort est, est plus que romanesque, sa vie l'est tout autant, cette femme cigogne, cette amoureuse, ouais, c'est l'icône absolue. Merci Vogue Paris et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous embrasse.